この動画はバイオハザード RE3 のネタバレを多く含んでおります今後バイオハザード RE3 をプレイ予定でネタバレを避けたい方はクリアしてから見てね皆さんこんにちは、えー、今回はですね殺人鬼ネメシスのキャラクター紹介と背景をお話ししていきたいと思いますネメシスは1996年に1作目が発売されて以降これまでたくさんの続編が作られてきた誰もが知る超人気サバイバルホラーゲームバイオハザードの3とそのリメイク作品である RE3 に登場するバイオオーガニックウェポンで2021年6月に DVD5 周年を記念してバイオハザードチャプターで追加されましたバイオハザードとのコラボが発表された時の興奮はまだ記憶に新しいですねネメシスは移動速度 4.6m 毎秒脅威範囲 32m の通常徒歩キラーで能力は触手とゾンビ触手は感染していないサバイバーにダメージを与えることはできませんが感染状態にすることができ感染状態のサバイバーであれば人もしくは灰ずりにすることが可能で板や窓越し低めの障害物越しでも攻撃することができます触手をサバイバーに当てると変異度ゲージが上昇していき変異度2の状態になると触手で板を壊すことができるようになり変異度3で触手攻撃の射程が伸びます変異度3の状態のチェイス力というのは非常に高いんですが変異度を上げるのに時間がかかることや触手は感染状態のサバイバーにしかダメージが入らないので感染状態にするという1回余分な攻撃をしなければいけませんさらに感染にするだけでもサバイバーのダメージブーストは発生してしまうので距離を取られてとにかくチェイスに時間がかかります変異度3になって感染状態のサバイバーが増えれば一気に強くなるんですけどその状態にするまでがとにかく大変で現状評価は結構低いキラーとなっておりますちなみに感染したサバイバーはマップに4つ配置されているサプライケースに入ったワクチンを使うと感染を治療することができますもう一つの能力がゾンビマップ上に2体のゾンビが生成され AI で勝手に徘徊してサバイバーの発電機修理を邪魔したりチェイスの手助けをしてくれることがあります移動速度はとにかく遅いですが近くで物音がすればその方向に移動し近くにサバイバーがいると手を挙げて歩きネメシスからはゾンビのオーラが見えるので作的に使えたり近づいたサバイバーには攻撃もしてくれます動きが遅いんで単独で攻撃が当たるっていうことはほとんどないんですけど心音がなくステインもないのでチェイス中に急に出てこられたりするとサバイバーも避けるのは難しいですねゾンビの攻撃は触手と同じで感染状態のサバイバーにはダメージが入り健康なサバイバーは感染するという仕様になっておりゾンビが攻撃を当ててもネメシスの変異度がたまることはありません逆にゾンビを触手で攻撃すると変異度がたまりゾンビは一旦消滅しますがまた復活しますえメリットしかないゾンビなんですが AI でね勝手に動くので行動に関してはほとんど運めちゃめちゃいい動きをしてくれる時もあれば障害物に引っかかってずっと同じ場所で歩いてたりずっと突っ立ってるなんてこともザラでいい動きをしてくれたらラッキーぐらいの存在なんで過度な期待はやめましょうということでネメシスは現状評価がかなり低く物足りない能力となっておりますまあバイオハザードとのコラボキラーだけあって残念ですし強化されてほしいですねバイオハザードシリーズは現在までに世界で1億本以上売り上げている今さら説明の必要もない超有名なタイトルでジャンルはサバイバーホラーとされていますが世界一有名なホラーゲームと言っても過言ではないかと思いますバイオハザードは生物災害のことを指す言葉でアンブレラ社が開発した生物をゾンビ化させるタイラントウイルス略して T ウイルスこそが1作目の洋館事件やバイオハザード2のラクーンシティでの大規模なバイオハザードを引き起こした元凶とされておりバイオハザード3はバイオハザード2とほぼ同時間帯に起きた出来事として描かれておりますネメシスの正式名称はネメシス T 型 T ウイルスによって作り出された生態兵器バイオオーガニックウェポンは知性の低さから来る制御不安定が欠点でありバイオハザード2に登場する本作を代表するバイオオーガニックウェポンでもあるタイラントに寄生生物ネメシスアルファ通称ネメシスを埋め込むことで知性を向上させたのがネメシス T 型ですネメシスはギリシャ神話に登場する義憤の女神のことで人間が神に働く無礼に対する神の怒りが擬人化した姿とされておりスターズが今までアンブレラに与えてきたダメージに対する怒りという意味が込められているそうです知性が向上したことにより複雑な任務の遂行や
銃火器が使えるようになり洋館事件の真相を知るスターズのメンバーを抹殺するという任務を与えられそこから執拗に1作目の主人公でもあるジルを追い続けるということで追跡者とも呼ばれておりスターズのメンバーと接触会話をしている人間や自分に攻撃を行うものを敵と認識し容赦なく攻撃を行います人型であるタイラントは綺麗な顔をしていますがネメシスはネメシスアルファが分泌する細胞不活の影響で右目が潰れ鼻や耳がなくなり歯茎がむき出しという異様な顔面をしておりこのビジュアルはヘルレイザーに登場するチャタラーがモデルとされております DVD のメインビジュアルでもありバイオハザード RE3 での第一形態は黒い包帯のような高速位でぐるぐる巻きにされており胸には制御装置がつけられ暴走を抑制されており RE3 のゲーム開始数分でいきなり壁をぶち破って登場しジルを襲うんですがこの時は顔面も高速位でラッピングされておりその後爆発で顔面の高速位が吹っ飛んで顔面があらわになります第一形態は触手で遠距離攻撃なども行いますが脅威なのは姿勢が向上したことによりタイラントの驚異的な身体能力に加え重火器を扱うことができるようになったこと RE3 では火炎放射器やアンブレラから支給されたレーザー照準付きのロケットランチャーをガンガンぶっ放してきますちなみにロケットランチャーを装備するシーンはめちゃめちゃかっこいいですに形態は度重なるダメージを受けたことによりタイラントが持つ再生能力とネメシスアルファが持つ再生能力の2つの影響でネメシスは肥大化さらに高速位が吹っ飛んだことでリミッターが外れほとんど暴走した状態となり第3形態になると一切原型をとどめてない巨大な怪物になります DVD では変異度が上がると触手がより強力になり変異度3の状態は触手を放つ左腕が肥大化します原作の第2形態や第3形態のような怪物になるわけではないんですが腕は変異度の上昇とともに第2形態に近づいているような感じがしますね第1形態第2形態第3形態と姿を変えてより凶悪になり執拗にジルを狙ったネメシスなんですが最後はレールガンで跡形もなく吹き飛んで消滅しますオリジナル版の3と違って RE3 では触手を扱う回数が格段に上がっており DVD でも触手が採用されたという経緯はわかるんですがバイオファンの人はねどうしてもネメシスといえばロケランというイメージを持っている人が多いのではないでしょうかそれだけに DVD のネメシスは豪快さにかけ少し物足りない能力や性能に感じてしまいますよねネメシスの固有パークは死を呼ぶ追跡者集団ヒステリーイラプション死を呼ぶ追跡者は意識開始時サバイバーのオーラが数秒間見えるというパークで初動の作的ミスがなくなるパークとして初心者から上級者までよく使われているパークですね、えー、追跡者と呼ばれるネメシスらしいこういうパークで RE3 のもう一人のプレイキャラのカルロスのこいつは目的を果たすまで止まらないというセリフが何度退けてもしつこいぐらい追ってくるというのがよくわかるセリフとなっております集団ヒステリーは無傷のサバイバーを負傷にした時負傷しているサバイバーが全員数秒暴虐状態になるというパークですねちょっとビビっちまって悪かったよどうなるか見当もつかなかったんだというロバート・ケンドのセリフがありますがロバートはバイオ2と RE2 に登場するガンショップの店主です2では店内に入ったレオンもしくはクレアにショットガンを突きつけ人間と分かると銃を下ろしますがその後ゾンビに襲われてしまいます RE2 でもガンショップに入ったレオンとエイダにショットガンを突きつけますがロバートにはエマという幼い娘がいて娘はすでに感染してしまいその絶望感から娘と共に拳銃自殺しますセリフはその時のセリフとはちょっと違いますけど恐怖や絶望感からヒステリーを起こしていたロバートが元ネタになったパークかなと思いますえちなみにバイオハザード RE2 ではもしロバートが自殺しなかったらというイフシナリオザ・ゴースト・サバイバーでプレイキャラクターとしても登場します最後にイラプション発電機を破壊した後サバイバーを這いずりにするとその発電機が爆発し修理進行度が減少その時発電機を触っているサバイバーは叫んで数秒間行動不能になります発電機に罠を仕掛けて爆発させるという感じのパークですねアドオンは初期のバイオハザードではおなじみセーブする際に必要だったアイテムのインクリボンや2や3リベイク版でも登場したキャラクターマービンの地
、えー、秀逸なのはやっぱりジルのサンドイッチでしょう一作目の洋館の一室に仕掛けられたトラップでジルが天井に押しつぶされそうになるというシーンがあるんですがこの時ジルを救い出したバリー・バートンのセリフが英語では危ないところだったらジルサンドイッチになるところだったぜになっておりネット上でネタにされその後カプコン公式のバイオカフェのメニューにもなっており公式公認のブラックジョークとなっております最後にマップのラクーンシティ警察署ですがこちらは主にバイオハザード RE2 のマップとなっておりまして RE3 ではほとんど登場しませんなのでラクーンシティ警察署は RE2 の主人公レオンのキャラクター背景の動画でご紹介したいと思いますというわけで今回は殺人鬼ネメシスのキャラクター紹介と背景をお話ししました、えー、現状全キラーの中でも評価が低いかなとも思いますしバイオハザードとのコラボキラーなのでもうちょっとなんとかしてほしいですね、えー、職種で地道にペチペチというよりも重火器を使用するネメシスの豪快さがみたいです、えー、ゲート発電機をロケランで吹き飛ばす的なね、えー、まあそれは無茶苦茶なんですけど何かしら調整が入るといいですね、えー、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもキラーとサバイバーの背景を動画で紹介しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。